Hey Slipper, selamat datang. Kali ini aku mau lanjutin lagi nih alur cerita dari film Dragon Age Throne of Elf. Nah, yang belum nonton film sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan pertempuran Black Dragon yang dimenangi oleh manusia dan juga peri. Ia mengakibatkan dua sejoli fish dan juga Lia LDRan, lalu kembali ke wilayahnya masing-masing. Di mana di kerajaan Peri Lia sedang membantu putri elf bernama Myre mempersiapkan pernikahannya. Tidak lupa Lia meminta izin Myre untuk mengundang Fes. Di situ Myre sempat ragu nih karena calon suaminya menentang kaum manusia. Meskipun begitu ia tetap mengizinkannya. Lia yang senang langsung mengirim undangannya memakai panah ajaibnya yang diterima sama Fes dan dua anjingnya Arrow dan juga Bo. Seketika Fis senang nih, akhirnya ia bisa bertemu Lia kembali. Sementara itu, Dark Elf bernama Meila membawa permata Black Dragon. Sedang menuju medan perang kuno nih, dengan darahnya ia membangkitkan roh elf yang gentayangan. Akibatnya, awan kegelapan menyebar ke seluruh wilayah, mengganggu Fis yang sedang membuat sesuatu. Bersamaan bangkitnya prajurit Dark Spirit Salah satunya berwujud manusia labu yang mengganggu Ero dan juga Bo Akhirnya manusia labu tewas di dalam perapian Tiba-tiba datanglah penempa pedang bernama Blacksmith menemukan cincin Yang ternyata dibuat oleh Fish dan juga Lia di sisi lain, Mela bersama pasukannya akan menuju tempat pernikahan Myre. Begitupun Fish, ia juga mengajak Kapten Bini, Blacksmith serta dua anjingnya menaiki kapal terbang teranyar milik Cap B. Malam harinya, Blacksmith memberikan skyboard pada Fish, sebuah papan terbang yang mampu menembus awan. Pagi harinya, Cappy yang tidak melihat Fish khawatir Ditambah Blacksmith yang mondar-mandir mencarinya di tengah awan Tapi tiba-tiba Fish muncul, ia mampu mengendalikan skyboardnya Bahkan mengajak Arrow dan juga Bow Lalu menghampiri Lia yang sudah menantinya Saking senangnya, Lia langsung melompat ke skyboard ia membuat mereka jatuh ke tanah, kemudian menaiki kembali skateboardnya mengelilingi kerajaan peri bersama. Sayangnya mereka membuat kekacauan nih di kerumunan peri yang melintas, sehingga prajurit peri bersiaga menyerang Fish. Tapi dihentikan oleh Myre, ia tahu Fish baik jadi menyambutnya dengan terbuka. Tapi berbeda nih dengan calon suami dan kakak dari Lia bernama Alian. Ia tidak senang melihat kedekatan antara manusia dan juga peri, karena ia khawatir Fish menyakiti adiknya. Ditambah ada ancaman monster di perbatasan, para peri harus ekstra menjaga sumber energi mereka, yaitu permata hijau kehidupan yang awalnya utuh tapi dipecah dua oleh dewa. Dan salah satu permata kegelapan yang telah lama menghilang. Myre mulai merasakan kekuatannya nih Sehingga ia meminta Lia untuk menjaga permatanya Dan merahasiakannya dari Fizz Sementara itu, Fizz, Blacksmith, dan juga Cappy dicegat oleh Cap Elf Ia memerintahkan mereka mengeluarkan senjata yang dimiliki sebelum masuk ke tempat pernikahan Lalu masuk ke peralatan yang disambut nyanyian Elf Bersama Myre dan juga Lia berjalan menuju altar di mana Lia terngiang alasan Myre melarangnya bercerita ke Fizz Karena permata harus jauh dari keinginan dan konflik Sehingga tidak ada boleh satu makhluk pun yang tahu Atau kehidupan para peri terancam Lalu di sini Lia mengajak Fizz ke tempat favoritnya Agar melihat altar dengan jelas di mana Myre dan Aelian berjalan ke tengah Diiringi lagu peri ini, lalu melepaskan cahaya peri ke langit dan ditutup merekrarkan janji pernikahan. Di satu sisi, Lia memberikan busur panah ke Fizz, menjadi kesempatan Fizz nih memberikan cincin buatannya. Di situ tapi Lia menolaknya. Tiba-tiba kerajaan peri bergetar, tamu yang tidak diundang datang nih. Mela menerobos masuk dan langsung menyuruh prajuritnya menangkap Myre.
Ternyata Meila ingin permata kehidupan yang tentunya tidak diberikan oleh Mayre Jadi lebih memilih melawan Meila Malangnya kekuatan roh kegelapan masuk ke tubuh Fish, sedangkan Mela berhasil membawa Mayre dan anjing Fish sebagai Sandra. Jika ingin menyelamatkan mereka, Ailan harus membawa permatanya ke medan perang kuno. Seketika Ailan menyuruh prajuritnya menyiapkan kapal, di sini Lia melarang Fish ikut nih karena ini permasalahan peri. Meskipun begitu, Fish meminta tolong Kebbi mengikuti kapal terbang peri. Di sana Ailan menyuruh Lia melindungi dan melarangnya percaya pada siapapun. Ia harus fokus menjaganya. Fokusnya pun hilang, ia dihampiri oleh Fish. Ia mengantongi rencana menyelamatkan Mayre dengan menyelinap ke kapal Meila. Dengan skyportnya, ia lebih cepat sampai. Mereka pun berangkat, anehnya Fish tidak menuju ke medan perang kuno. Tapi dia menuju ke tengah awan gelap, di mana kapal Meila berada. Di sana ia menginterogasi Mayre letak permatanya berada. Karena sudah waktunya dua permata bersatu Yang tentunya Mayre yakin nih alien mencegahnya Meskipun begitu Mela memiliki rencana cadangan Di satu sisi Fish dan Lia tiba nih di kapal terbang Dark Elf Bersamaan Fish yang mendengar bisikan untuk menyuruh ke atas Otomatis Fish kesana nih ada Mayre yang ditahan Lalu ada Mela yang senang dengan kehadiran Fish Sementara itu Ailan yang gelisah di kapal langsung menumpahkan amarahnya begitu melihat Fish dan juga Lia Karena Lia sudah melenceng dari tujuan misinya Lalu mengusir Fish yang bukan bagian dari peri Yang disetujui juga sama Lia nih, ia pun menyesal pergi bersamanya Seketika Fish merasa Lia sudah berubah, yang membuatnya pergi sambil menangis Tiba-tiba rasa sakit di tangannya semakin hebat hingga ia pingsan dan tersadar ada di awan Lalu dia mendengar bisikan gaib yang menjelaskan detak kegelapan sudah mengalir di dalam tubuhnya Ia harus datang jika dipanggil bahkan mengabulkan keinginannya Yang ternyata itu bisikan Mayla Fish pun terkejut ia terjatuh dan sudah berada di kapal Capby Lalu menyuruh Fish membiarkan Lia pergi Tapi Fish tidak mau menyerah dan pergi ke suatu tempat Di satu sisi kapal Dark F tiba nih di lembah kegelapan di sini Mayre tidak habis pikir Mela akan mencuri jiwa naga juga karena ia ingin menjadi Dark Elf sesungguhnya yang sedari kecil mereka dua saudari nih yang terpisahkan Mayre mewariskan elf dan dirinya Dark Elf ia memiliki kekuatan iri dan kebencian padahal itu bukan sifat alam elf meskipun begitu Mela tetap pergi meninggalkan Mayre yang didatangi Ero dan juga Bo lalu menyuruh mereka mengambil busur dan panah di ruang penyimpanan singkat cerita kapal Mela sampai di pegunungan es tempat kuburan Naga yang memiliki jiwa terkuat Lalu ia menyatukan dengan permatanya Sayangnya ia kurang permata kehidupan Jadi mengutus Fish mengambil peta elf Di satu sisi Island tidak menemukan Mela di medan perang kuno Justru ia diserang prajurit Dark Spirit Sayangnya kapal elf akan segera hancur, menyisakan mereka berempat, Island, Kelf Elf, Fish, serta Lia. Ditambah serangan Dark Spirit yang bertubi-tubi, hingga mereka terpojok, untungnya datanglah kapal Kebi menyelamatkan mereka. Malangnya, Kebi ini harus merelakan jangkar kapalnya. Ia pun meminta ganti rugi ke Island, dan langsung dituruti kalau perlu ia membeli kapalnya. Lalu, Calf F menyuruh Kebi, Blacksmith, dan Fish meninggalkan Island dan Lia yang ingin berbicara empat mata. Ternyata Island mengetahui nih tangan Fish sudah digerogoti permata kegelapan, yang tandanya bahaya ia bisa dikendalikan kapanpun saja. Dan benar aja nih, Fish mengambil skateboard yang selesai diperbaiki. Lalu mengambil peta elf yang sedang dibahas Island dan juga Lia. Seketika Lia pun sok. Di satu sisi Arrow dan juga Bos sudah lengkap membawakan Mayre busur dan panahnya. Ia pun siap jika Mela ada di hadapannya. Untungnya datang Lavis menghentikan Mela. Ia juga membawakan petanya nih yang dikira bisa dibarter, tapi Mela justru tetap menyerang Mayre. Fish pun tidak bisa berkutik apa-apa nih, ia dikendalikan Mela. 
Ditambah ia mengetahui dari peta kalau permatanya ada di Lia Sehingga dengan mudah mengutus Fizz dalam keadaan sekarat di Grogoti Dark Spirit Membuat Lia tidak tega jika tak menolongnya Akhirnya Lia mencabut panah yang ada di dada Fizz, tapi itu belum cukup mengeluarkan Dark Spirit dari tubuhnya. Jadi Lia mencoba memakai permata kehidupan, namun tidak memberikan efek apapun. Sehingga ia menambahkan darah Elf. Syukurnya Fizz bangun kembali, mereka pun siap ke lembah kegelapan yang dengan senang hati Mela menyambutnya. Setelah Island mengalihkan perhatian Mela, Fish dan juga Lia kabur. Mereka menaiki prajurit kegelapan. Berhenti di gunung nih, yang apesnya ditabrak sama kapal Mela. Dia pun tertimbun batu, yang bisa kapan saja bangkit kembali. Jadi Lia mengirim permata kehidupan ke Maire memakai panahnya. Kemudian mereka mencari jalan keluar, namun yang mereka temukan jalan buntu. Mereka pun terjebak nih, ditambah Mela datang langsung menyandra Lia. Di sini Fizz mencoba menghentikannya, tapi Mela mengeluarkan jurus angin ribut. Mengakibatkan Cap B dan juga F juga Ailan nyaris jatuh ke kolam lava. Dengan sekuat tenaga, Fizz memegang mereka semua. Untungnya sebelum tangannya keram, datanglah Maire. Ia menyegel Mela dengan akar kehidupan bersama permata kegelapan. Setelah itu mereka mencari tempat yang aman. Di sini Fizz memiliki rencana terselubung. Ia mengingat mengalahkan manusia labu dengan menguncinya di perapian. Ia pun ingin melakukan hal yang sama pada Meila, jadi memancingnya dengan permata kehidupan. Lalu estafet nih permatanya dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian Fish yang mendapatkan permatanya paling akhir menyerahkannya pada Meila. Tapi bohong, ia berteriak hingga Mela masuk ke lava. Sialnya Mela bisa teleport, ia kembali dan mengajak Fizz ke gunung lava. Sambil menonton Mela yang perlahan-lahan menyerap permata kehidupan. Tapi Fizz mencegahnya, ia menahan sekuat tenaga agar permatanya tak bersatu. Hingga ia rela kehilangan nyawanya. Di akhir film, Lia bersedih nih, hanya skateboard milik Fizz yang tersisa. Tapi tiba-tiba gunung lavanya meledak. Akhirnya Fis sehat walafiat bisa bersatu lagi bersama Lia Sedangkan Mila meringkuk seorang diri Nah itu tadi alur cerita dari film Dragoness Throne of Elf Gimana Slipper? Seruan mana nih? Film yang pertama atau yang kedua? Kalau buat aku, aku lebih suka yang kedua Karena animasi visualnya jauh lebih bagus Dan juga ceritanya jauh lebih menarik Oh iya yes, Slipper, kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb atau at handyalfat. So Slipper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Handy pamit, happy nice dream, and ciao.